。哎，那个师叔，天河说，他不想见人，也不想说话，就想睡觉。那要不我们去那边聊聊？哎呀，你别老那么高高在上的，接接地气不好吗？走，嗯，嗯。嗯，你想跟我说什么？我想说，天河他爹好不容易被证明了是被构陷的，明明应该开心的，可是又难过。血狼宗主呢，是为了保护玄夜世界，所以才嫁祸天河他爹的，可是这样反倒让玄夜世界复仇而死。我就在想，这个世界就是没有仇恨，没有厮杀该多好。师叔，那些长老宗主说的十九年前的大战会再来，是真的吗？妖族未灭，有这个可能。那为什么云天清就可以设立像青鸾峰、像青凤阁那样让人妖共处的地方，那清华怎么就不能呢？这仇杀越多，仇恨自然就越多，如此下去。会发生更可怕的事情，对吗？你一直看着我干什么呀？我脸上又没写答案，我是要让你给我答案。作为师傅，我想告诉你，修仙者毕生之愿，便是不为一己仇怨，只为守护苍生。作为朋友，我想说。人活着，便要经历生老病死，怨憎会，爱别离，求不得，何不洒脱的接受这一切的阴晴圆缺？你看你，刚说要让你学学接地气，你这一开口又升华了。但是，我还是第一次听到你说我们是朋友呢，这应该是我这几天听过最开心的话了。我会试着洒脱接受阴晴圆缺的，可是我还是想让天和他爹的牌位能够完整。我这几天再找找吧。嗯。你什么时候找到的？那是牌位被毁之时。我想，等到这一切。能有一个定论的时候，才是不缺一角的时候。我就知道，我们肯定是心有灵犀的，对吧？明天天河要去砸他爹的无头像，你会去吗？你肯定会去吧？是不是？一定会去的。